Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. So this is Kanchan Ma'am back here again with an amazing session of shapes and angles. Okay, so far we have done a little basic kiya tha ki what is polygon, what is closed, what is open. Now this is the continuation of that and in this we will be learning all about angles. Okay, so till then if you are there, if you are watching me right now, you can subscribe to the channel and if you are also new, right till then let me tell you a little bit about swiftlin so what is swiftlin all about so swiftlin is basically an online platform which i can say most sincere learning destination for classes 1 to 10 or i can say that the one and only destination providing you concept based learning so why it is like so because it is providing 100 percent live and interactive classes Personalized attention batch with maximum six students. We do not take more than six students in a single batch, and most of the time it is preferable one is to one ratio wala batch. A dedicated academic mentor team is there with the on the whole tracking and working on your students' progress. Okay, and when I'm talking about slippers, so basically, uh, CBSC, ICSC, State Board, all the slippers are covered here. Now, let's move to the detailed progress report that is a key feature that we call in the form of PTM so I can say that whenever whenever uh, if, if suppose it's time to get the progress report so we will be providing your in-class behavior your monthly assessments your subjective assessments your in-class assessment in the form and your homeworks also in the form of all those things we will be compiling your progress report and we will be providing to your parents also now when it comes to the practice so we will be providing you unlimited practice tests because as you know that these days I mean, due to online learning due to online learning of schools also because of the covid most of the questions are in mcq based right and you have to you know take one of the most appropriate answer right so swiftland will be providing you that also subjective assessments you all know that for the higher classes for the 9th and 10th classes nowadays mcqs again but if in the somehow i need to ask about class 6 7 8 if you have to do subjective exams also so we will be providing practice so on and whole i can say that the objective and the subjective we will be providing you both okay now swiftland academic test series very important very 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 important right so swiftland academic test series once you will be in swift learn you will be swift learner so agar aap swift learner ban jayenge so with the help of this particular academic test series you can compete with the other students of the same grade in the swift learning and it says it's a very help but i go up to a mini class me up me he class can do step but chunk is only i mean oh this way but to say up now status but actually that how you are standing actually okay so kya kanya itna kuch na epic trial book kar sakte for that you can go to the description box तो सिंपली आप गूगल पर जाकर भी swiftland.com डाइप कर करेंगे वहां पर वेबसाइट ओपन करके भी जस्ट इन वन क्लिक एंड इन वन मिनट विद इन वन मिनट यू कैन ट्रायल यू कैन बुक योर फ्री ट्रायल ओके सो दोस हु आर न्यू टू द चैनल वही कहूंगी सब्सक्राइब टू द चैनल प्रेस द बेल आइकन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रेस द बेल आइकन नहीं तो आप ग्रेट सारी मिस हो जाएंगी मैम की क्लास कब आ रही है कब नहीं आ रही है यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट लाइक कर दीजिए सेशन को इफ यू आर रियली लाइकिंग इट कमेंट एंड शेयर आल्सो सो लेट्स टॉक अबाउट शेप्स एंड एंगल्स वी हैव ऑलरेडी डन अ फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट एंड टुडे वी आर ऑन द सेकंड दिस इज द वे दिस इज एक्चुअली द थिंग वेयर वी आस्क्स आवर स्टूडेंट्स दैट हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क राइट सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ओके हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क Have you completed your homework? मैंने आपको कल बताया था कि 20 sides वाले polygon को क्या बोलते हैं तो आपको मुझे फिर बताना है I didn't receive any answer yet, okay? Because uh, बहुत जल्दी जल्दी sessions हो रहे हैं तो आप मुझे काम कर सकते हैं You can drop me right now कि एक polygon है जिसके 20 sides हैं उसको हम क्या बोलेंगे ओके सो टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड एंगल्स अराउंड ये सबको पता है कि सारी जगह तो एंगल्स ही हैं द मोमेंट यू आर लुकिंग एट एनी फिगर किसी भी चीज को आप देखोगे वहां पर एक एंगल बना हुआ है राइट सो डू यू रिमेंबर दैट व्हाट वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड ऑल अबाउट द ओपन एंड द क्लोज शेप सो व्हाट इज दिस एक्चुअली दिस इज अ क्लोज्ड शेप व्हाई इट इज अ क्लोज्ड शेप बिकॉज़ मैं इसके अंदर ही नहीं जा सकती कोई रास्ता ही नहीं छोड़ रहा है right and how many sides it's having so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so i can say that this is a nothing but a type of a 
10 side figure. Now let's revise. Choose the shape. So this is open because there is a way to go inside. This is a closed and again this is a closed. So it really depends that open kya hota hai jaha pe humare paas thodi si jagah hoti hai. Thoda sa bhi ho chahe itna bhi ho aur hum keha sakte hai ki jo starting point hota hai aur jo ending point hota hai wo alag alag hota hai. ठीक है अगर स्टार्टिंग पॉइंट भी एंडिंग पॉइंट के जैसा होता बिल्कुल यहाँ पे आके मैच करता तो वो क्लोज्ड फिगर बन जाता तो अगर सबसे कोई पूछे कि क्लोज्ड फिगर क्या होता है तो जहां से हम स्टार्ट करें वहीं आकर एंड करते दैट इज कॉल्ड नथिंग टू बी अ क्लोज्ड फिगर चलिए इसमें से बता देते हैं ट्रू और फॉल्स द साइड्स ऑफ अ क्लोज शेप नेवर मीट ईच अदर डज इट लाइक सो शाइप साइड्स ऑफ अ क्लोज शेप एक क्लोज शेप है उसकी साइड्स कभी नहीं मिली ऐसा तो नहीं अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि क्लोज फिगर तभी क्लोज होगा जब उसकी साइड्स जहां से स्टार्ट किया वहां से घूम के स्ट्रेट लाइन बना बना के हम वापस आ जाए यहां से मैंने स्टार्ट किया मैं ऐसे घूमी ऐसे 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 यहां से यहां चली गई तो मैंने स्टार्ट कहां से किया था यहां से मैं वापस यहीं पर आ गई तो दिस इज अगेन अ क्लोज शेप बट वो लाइन सेगमेंट्स का होना चाहिए तो वो पॉलीलेट कहलाता है ठीक है क्लोज शेप आर ओनली मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स बिल्कुल ऐसा नहीं है क्या सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बनेगा बताओ क्या ये क्लोज शेप नहीं है यस इट इज क्या ये क्लोज शेप नहीं है यस yes, ये भी तो क्लोज है बट द थिंग इज दैट कि ये स्ट्रेट लाइन से नहीं बना है तो डजेंट मैटर क्लोज का मतलब क्लोज होना चाहिए अगर पॉलीगन बोला है तो वो आपका स्ट्रेट लाइन से होना चाहिए लास्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करके मैम ने आपको बताया है ओपन शेप्स हैव गैप्स और ओपनिंग्स इन साइड्स यस ओपन शेप्स में गैप्स होते हैं दैट विल बी अगेन ट्रू ठीक है तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं नाउ लेट्स मूव टू द न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड एंगल्स सो एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन कॉर्नर्स आर व्हेन कॉर्नर्स आर फॉर्म्ड तो देखिए ये दो लाइंस हैं इसमें कोई कॉर्नर नहीं है द मोमेंट आई विल बी व्हेन दोनों को मिला दूंगी एक पॉइंट भी मिलाया कैन यू सी मैंने एक पॉइंट पे मिलाया तो ये कॉर्नर बन गया कैन यू सी इट इज अ कॉर्नर आप देख सकते हैं ये कॉर्नर बन गया है तो ये क्या बन जाएगा एंगल तो देखिए एंगल कैसा भी बन सकता है ऐसा ऐसा यहाँ पे जब तक इसका कॉर्नर जुड़ा हुआ है तो ये एंगल कैसा भी बन सकता है दैट विल कॉल टू बी द कॉर्नर तो बहुत सिंपल सा बात बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि एन एंगल इज फॉर्म इन टू लाइन और लाइन सेगमेंट और रेस आई मीन दे मीट और इंटरसेक्ट इच अदर ठीक है दे आर मीटिंग लाइक दिस दे कैन इंटरसेक्ट ऑल्सो सो वेन दे विल बी इंटरसेक्टिंग अगेन कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है तो आपको ये याद रखना है कि दो लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइन है अगर एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से है देखो ऐसे में कोई एंगल नहीं बन रहा द मोमेंट ये आपको पता है पहले लाइन से आपको बताया हुआ पहले लाइन होती है तो मोमेंट दे विल बी इंटरसेक्टिंग जैसे ही वो इंटरसेक्ट करेंगे अब वो हो सकता है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें यहाँ पर आगे ना जाए और हो सकता है इंटरसेक्ट करें इंटरसेक्ट करके आगे बढ़ जाए तो वहां पे भी क्या होंगे एंगल तो वी कैन से दैट द लाइन सेगमेंट ए बी एंड ए सी मीट एट पॉइंट ए एक यहाँ पे एंगल फॉर्म होता है कैन यू सी यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है द मोमेंट आई एम टेकिंग दीज टू क्लोज तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड टू बी द एंगल ओके आई होप इट इज क्लियर सो इन द गिवन एंगल रेज ए बी ए सी आर द आर्म्स तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों से एंगल बन रहा है तो ये दोनों आर्म्स हो जाएंगे ना इसकी इसको भी आर्म्स बोलेंगे इसको भी आर्म्स बोलेंगे तो इसका नाम कहाँ से लेंगे ए बी एंड ए सी ए से क्यों बोलेंगे क्योंकि ए से ये शुरू हो रहा है वर्टेक्स है ये तो ए से बी ए से सी ओके और इस एंगल को हम क्या बोलेंगे आपको बताया हुआ है एंगल बी ए सी एंगल बी ए सी क्लियर है चलो वर्टेक्स वर्टेक्स तो आपको हमेशा पता है बीच में होगा चलो एक एंगल बनाने की कोशिश करते हैं देखो आपने ऐसे बनाया और ये बनाया दोनों तरफ ये दोनों आज जा रहे हैं आगे पीछे और यहाँ पे इसका मिल गया मीटिंग पॉइंट तो ये मीटिंग पॉइंट हो गया मैंने इसको यहाँ पे बी दे दिया यहाँ पे ए दे दिया यहाँ पे बी दे दिया तो एंगल का नाम हम कहाँ से लिखेंगे एंगल का नाम या तो हम ए बी सी लिखेंगे सॉरी या तो हम लिखेंगे एंगल ए बी सी या हम लिखेंगे एंगल सी बी ए क्योंकि वर्टेक्स बी पे है क्योंकि वर्टेक्स किस पे है बी पे है तो हम बी को सेंटर पे लिखेंगे या आप इसको एंगल बी भी लिख सकते हैं ओके okay? आप इसको एंगल बी भी लिख सकते हैं सो लेट्स लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स सो अभी एंगल्स हमने बोला कि जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या मीट करती हैं सो एंगल्स फॉर्म होते हैं अब एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं एंगल होता है क्यूट एंगल अ वेरी क्यूट लिटिल एंगल राइट एंगल एंड ऑप्ट्यूज एंगल ओके सो राइट एंगल वॉट इज अ राइट एंगल एक्चुअली 
राइट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द नाइनटी डिग्री आपको एल बनाना है ये देखिए एल The moment आपको कहीं पे L दिख रहा है ना L बिल्कुल बिल्कुल कर्सिव L नहीं होना चाहिए बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन तो अगर एक स्टैंडिंग लाइन है और एक स्लीपिंग लाइन है स्टैंडिंग स्टैंडिंग होगी स्लांटिंग नहीं होनी चाहिए स्टैंडिंग की बात बोल रहे खड़ा होना चाहिए बिल्कुल सीधा हाइट हाइट हमेशा राइट right एंगल पे होती है तो हाइट का मतलब आप जब आपको अपनी हाइट मेजर करनी होती है आप सीधे खड़े होते हैं आप ऐसे तो नहीं खड़े होते आप ऐसे भी नहीं खड़े होते आप सीधे खड़े होते हैं तो राइट एंगल इज नथिंग बट वेन अ लाइन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट इन अनदर एक लाइन एक दूसरी लाइन के ऊपर स्ट्रेट खड़ी है दैट इज कॉल्ड टू बी द राइट ठीक है राइट एंगल हमारे पास बहुत सारे होते हैं एज यू कैन सी आई कैन शो यू ये बुक है तो अगर आप इस बुक के पेज आप इस बुक का इस सर्फेस देखें तो ये जो लाइन सेगमेंट जा रहा है और ये जो लाइन सेगमेंट जा रहा है इन दोनों के बीच में कैसा एल शेप का बन रहा है ना देखो एल यहाँ से भी देखो एल यहाँ से भी देखो L तो आप देख सकते हैं कि L का मतलब क्या है L का मतलब है कि जब दो कॉर्नर्स बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से मिल रहे हैं आपके सामने अगर आपके घर में टेलीविजन है तो आपके टेलीविजन के जो कॉर्नर्स हैं वो भी 90 डिग्री पे मिल कर रहे हैं मेरे सामने आई एम हैविंग अ लैपटॉप तो लैपटॉप के भी जो कॉर्नर्स हैं बेसिकली वो नाइन्टी डिग्री के एंगल से मीट कर रहे हैं आई एम हैविंग द स्पेकॉम तो स्पेकॉम के जो कॉर्नर्स हैं वो भी नाइन्टी डिग्री पे मीट कर रहे हैं तो नाइन्टी डिग्री मीन्स नथिंग बट दिस एल यहाँ पे आपको L मिल जाए ऐसा L हो या ऐसा L हो या ऐसा हो या ऐसा हो डजन मैटर L होना चाहिए दैट से ठीक है तो राइट right एंगल को आपको L से रिमेंबर करना है नाउ लेट्स सी योगा पोज यू कैन मेक दिस यस आप इसको कर सकते हैं योगा पोज अगर आप एक राइट एंगल के लिए बनाना चाहें तो इट वुड बी लाइक दैट ठीक है तो आपको वन पैर आपको बैकवर्ड या फॉरवर्ड में भी आप स्ट्रेट कर सकते हैं ठीक है तो फॉरवर्ड तो कोई आसन नहीं होता है दैट्स वाई वी आर शोइंग यू तो बैकवर्ड सो अगर आप इस बैकवर्ड पोजीशन में कर देंगे तो और इस तरीके से कर देंगे कि आपका नीचे वाला पैर बिल्कुल स्ट्रेट है तो यू कैन से दैट दिस इज नथिंग बट अ राइट एंगल ओके नाउ आर देर एनी एंगल स्मॉलर देन द राइट एंगल क्या राइट एंगल से छोटे भी होते हैं बिल्कुल हो सकते हैं वाई नॉट सो दीज आर एक्यूट एंगल्स तो जो नाइन्टी डिग्री से छोटा हो जाएगा छोटा मतलब क्यूटीपाई छोटा छोटा क्या होते हैं छोटे छोटे बच्चे कैसे होते हैं क्यूटीपाइज होते हैं तो जो 90 डिग्री से छोटा दैट इज कॉल्ड विद एक्यूट एंगल ओके एंड एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल का मेजरमेंट कहाँ से होगा जीरो से 90 डिग्री एक्चुअली 90 नहीं होगा जो 90 होता है वो तो राइट एंगल हो जाता है 90 से छोटा 89 पॉइंट अगर आप अगर आप अपने D के बात करें तो 89 पॉइंट जो 9 होगा वहां तक आपका एक्यूट एंगल होगा उसके बाद वो जो स्ट्रेट एंगल जो आपके L शेप का बनेगा वो आपका बन जाएगा राइट एंगल ठीक है तो जीरो से लेकर 90 तक होता है ओके okay, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्यूट एंगल से राउ आपके पास बहुत ये देखो इवन आपके जो फिंगर्स है ना ये भी एक्यूट एंगल बना रही है ये देखो ये देखो एक्यूट एंगल बना रही 90 नहीं है 90 तो ऐसा होता है अगर ये ऐसा होता है नाइन्टी तो मेरी फिंगर तो इसके बीच में है ना 90 ये जीरो होता है मेरी 90 होता है इन दोनों के बीच में है तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं एक्यूट ठीक है यहाँ पे सीजर्स के आप पार्ट्स देख सकते हैं यहाँ पे आप पिज्जा का पाए देख सकते हैं दे ओल आर मेकिंग द एक्यूट एंगल्स नाउ ठीक कैसे हम एक्यूट एंगल बना सकते हैं पर्वतासन ये yes, बच्चों छोटे बच्चों को कराते हैं पर्वतासन तो दिस अगर आप ऐसा बनाएंगे तो ये जो आपका एंगल बन रहा है दैट विल नथिंग कॉल टू बी द एक्यूट एंगल देख लेते हैं एक्यूट एंगल कैसे बनाते हैं देखिए एक्यूट एंगल का मेजरमेंट देखिए आप कहाँ से कहाँ तक जाता है देखिए दिस इज फाइव डिग्री तो इसको जीरो भी कर सकते हैं अगर ये जीरो होगा तो ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा एज यू कैन सी मैं धीरे धीरे एंगल्स को बढ़ा रही हूँ ये देखिए टेन ट्वेल्व फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन इस तरीके से एंगल बढ़ता जा रहा है ये सारे एक्यूट हैं ये सब एक्यूट 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 द मोमेंट आई विल बी रीचिंग टू द नाइन एटी नाइन डिग्री देखो एटी नाइन डिग्री तक है क्योंकि नाइन्टी डिग्री तो हमारा राइट एंगल होता है एटी नाइन दे रखा है लेकिन आप यहाँ पे इसको एटी नाइन पॉइंट नाइन क्योंकि आपके कंपस में और टेन डिविजन होते हैं तो आप एटी नाइन पॉइंट नाइन तक आप क्या बना सकते हैं एक्यूट एंगल बना सकते हैं आफ्टर दैट जो 90 होता है वो राइट right एंगल हो जाता है क्लियर है आई होप इट इज क्लियर ये देखो तो बेसिकली अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक जीरो से जीरो से क्यों जीरो से स्टार्ट होगा ना कोई भी चीज जीरो से स्टार्ट होती है ना मेजरमेंट किसी भी चीज का देखिए अब अगर बात हो रही है मेजरमेंट की तो हम यहाँ पे क्या मेजर कर रहे हैं बच्चों एंगल मेजर कर रहे हैं और एंगल किस में मेजर किया जाता है डिग्री में 
सिर्फ डिग्री में ही किया जाता और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं जिसमें हम एंगल को मेजर करते हैं बट है क्योंकि आप अभी छोटी क्लासेस में हैं यू आर यू आर यंगर सो दैट्स वी आर कॉलिंग दैट्स कि यहाँ पे जो भी जो भी एंगल्स हैं उसको डिग्री में मेजर किया जाता है और हम कैसे डिनोट करते हैं फिफ्टीन डिग्री नाइन्टी डिग्री ट्वेंटी डिग्री ये कुछ नहीं है जैसे आप कोई मेजरमेंट करना है तो आप बोलते हो थ्री के जी फिर के जी आपका मेजरमेंट है ना वैसे ही इस एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो डिग्री में होता है आई होप ये क्लियर है सबको चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं नाउ जो राइट एंगल से बड़े होते हैं अब आप राइट एंगल से याद रखिए राइट एंगल से छोटे एक्यू राइट एंगल से बड़े एक्यू ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए ऑप्टिज एंगल क्या हो जाएगा जो 90 और 180 के बीच में होगा अब आप बोलो मैम 180 क्या होता है बच्चों 180 होता है स्ट्रेट एंगल मैं आपको अभी बताती हूँ 180 क्या होता है स्ट्रेट एंगल और ऑप्टिज एंगल क्या होता है 90 से 180 के बीच में होता है चलो देख लेते हैं ठीक है वो एक्यूट एंगल का अपोजिट होता है ओके ये देखो देखो अगर मैं इसका नाइन्टी बताती अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका नाइन्टी कहाँ है इसका नाइन्टी यहाँ है तो अगर नाइन्टी से बड़ा जा रहा है ना देखो ये नाइन्टी था इस 90 से ये बड़ा हो गया कैन यू सी 90 से बड़ा हो गया तो ये क्या हो गया 90 से बड़ा ये जीरो से आया जीरो 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 से आगे बढ़ते 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 इंक्रीज इंक्रीजिंग दैट इज कम्स टू द 90 एंड नाउ इट इज ग्रेटर देन 90 सो यू कैन से दैट वो ऑप्टिज एंगल है आप यहाँ पे भी देख सकते हैं अगर यहाँ पे 90 होता तो ऐसे होता लेकिन क्योंकि ये 90 से बड़ा हो गया दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द ऑप्टिज एंगल ठीक है और अगर नाइन्टी से छोटा होता तो yes? और अगर 90 से छोटा होता तो बताओ ये देखो 90 से छोटा होता तो एक्यूट ये 90 और ये ठीक है आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी बार चलिए तो कर लीजिए एक और योगा पोज ठीक है आप अभी से अभी कर सकते हैं दिस इज हाउ वी कैन मेक एन ऑप्टूज एंगल क्या हम 90 डिग्री बना सकते हैं आपको बताया था यस 90 डिग्री भी बना सकते हैं अपने बॉडी योगा पोज से एक्यूट भी बना सकते हैं और ऑप्टूज भी बना सकते हैं चलिए रेंज देख लेते हैं ऑप्टिज एंगल की तो ये देखिए ये रेंज है ऑप्टिज एंगल की ये देखिए ये 90 है तो 90 तो नहीं होगा ना एग्जैक्ट 90.1 से स्टार्ट होगा तो 90.1 से स्टार्ट होते 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 ये देखो ये एक्यूट एंगल बन रहा है और ये 179 तक बन रहा है क्योंकि 180 जो होता है आपका वो स्ट्रेट एंगल होता है तो वन कुछ भी नहीं होता बच्चों वन का मतलब होता है एक लाइन 180 का मतलब क्या होता है एक लाइन इस लाइन में बेसिकली क्या है दो तरीके के पार्ट है चलो मैं आपको बताती हूँ ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन है ठीक है तो देखो जब ये लाइन इस लाइन के ऊपर थी सेम डायरेक्शन में बढ़ रही थी तो जीरो से बढ़ा ये 90 डिग्री फिर 90 से आया ऑप्टिज और ऑप्टिज में ये देखो ये बन गई एक स्ट्रेट लाइन तो ये जो स्ट्रेट लाइन वाला एंगल होता है इसको हम स्ट्रेट एंगल या 180 एंगल बोलते हैं 180 डिग्री का ठीक है तो आई होप इट इज क्लियर कि जो ऑप्टिज एंगल का रेंज होता है वो यहाँ से यहाँ तक होता है रियली रियली गुड ओके चलिए तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरी चलिए इट्स टाइम फॉर द क्विज नाउ लेट सी वेट वी हैव द क्विज Okay, so Sudha is trying to fit a bed into the corner of a room. She knows that walls and the floor of the room are completely straight. So can you tell me if they are completely straight? Straight का मतलब है एक standing line, एक slip line. तो कौन सा angle बनेगा? Which angle will be formed here? Yes, what is the angle? What is the, what will be the measurement of the angles? I think ये 90 degree होने वाला है. The south face facing car takes a 90 degree turns. चलो ले लेते हैं. अब देखो. फेस नाइन साउथ की तरफ ठीक है ये साउथ की तरफ फेस था और इन्होंने बोला कि दे आर टेकिंग अ 90 डिग्री टर्न 90 डिग्री टर्न ले रहे हैं ठीक है ट्वाइस टू द राइट एंड थ्राइस टू द लेफ्ट यस सो अ कार फेसिंग 90 डिग्री ट्वाइस टू द राइट तो राइट right में लेंगे ठीक है तो राइट right में ले लेते हैं वन वन राइट एंगल एंड टू राइट एंगल देन थ्राइस टू द लेफ्ट वन टू एंड थ्री तो ये कहाँ आ जाएगा बच्चों कहाँ आ जाएगा बताओ ये नॉर्थ हो गया तो ये क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा ठीक है तो दिस इज दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड पहले टर्न टू किया ट्वाइस को एंड थ्राइस टू द लेफ्ट ठीक है अब आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आई होप इट इज क्लियर टू यू ठीक है या आप इसको कर सकते हैं चलिए 
एंगल मेजरिंग 89 डिग्री 89 डिग्री का कितना हो जाएगा बच्चों यस 89 डिग्री किससे छोटा है 90 से छोटा तो क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल क्यूटी पाई है ना छोटा सा है 90 से छोटा है तो एक्यूट एंगल चलिए I hope it is clear to everyone. Now let's see the last one. Hen, Hana and Suhana start from a common point. Hana moves towards the north. Suhana moves towards the east. What is the angle between from their paths? This is for your homework. ठीक है एक starting point था. चलो बता देते हैं ये एक starting point. ठीक है तो इस starting point से they are saying that Hana moves towards the north. North की तरफ गई and Suhana towards the east. तो कितना degree का angle बन रहा है? Yes. तो आप ये खुद बता सकते हैं एंड यू कैन ड्रॉप मी अ कमेंट हेयर आल्सो ओके सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन यस सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे आई होप आज की लर्निंग तो बहुत इजी बहुत सिंपल बहुत अच्छा था राइट right? हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े अब हम नेक्स्ट सेशन में कुछ और टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे तो आज जो हमने टाइप्स ऑफ एंगल पढ़े देवर थ्री टाइप्स ऑफ एंगल राइट एंगल एक्यूट एंगल एंड ऑप्टूज एंगल ओके राइट एंगल Acute angle and obtuse angle. Right angle is nothing but the right side. I mean, L shape. इससे छोटा हो जाएगा तो acute और इससे बड़ा हो जाएगा तो obtuse. This we have to learn and remember. Okay. So let's wind up the session here only. So those who are new to the channel, they can subscribe us. Press the bell icon so that you will never miss any update. Hit the like button. वही like भी करना है. Okay. And comment भी करना है जो question आपसे पूछा है. ठीक है. So it's time to go now. Yes. So till then, till the next session. Bye bye. Take care. Keep learning. Keep practicing. And yes, have some fun also. So bye bye. Take care.